any summer holidays kanna call GT Holidays ku panna GT Holidays South India's number one travel brand Delhi mudalvarana Arvind Kejriwal neetru night vande kai seiyapatirukkar idiya la idu jannayaga padugalai thappu senjara illa endradhu kadaiyad inga issue therudal nerathile ore mudalamachara summa killu thera maadhiri arrest panna mudiyadhu indha arasu endha paadhil poyirudhu or mudalamachariya kai seiyamudiyadhu mathavan kadai endra மோடி அரசுக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பித்து விட்டது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தோல்வி பயத்தால் தான் மோடி இதை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவங்க நானூறு சீட்டு முன்னூத்தி எழுபது சீட்டு அப்படின்றதுலாம் கதை உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்குது டிக்டேட்டர் வான்ஸ் டு சி அ டெட் டெமோக்ரஸி செத்து போன ஜனநாயகத்தை பார்ப்பதற்கு இந்த சர்வாதிகாரி விரும்புகிறார்னு போட்டிருந்தார் உண்மைதான் அது தொடர்ச்சியாக வந்து ரெண்டு முதல்வர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க உச்சநீதிமன்றம் நேரடியாக வந்து வெளிப்படையாக ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பதில் இல்லை அந்த சட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைது வந்து ஜாமீன் கிடைப்பது இந்த கைது மே இருபத்தஞ்சு தான் டெல்லியில் எலெக்ஷன் இன்னும் ரெண்டு மாசம் ஆகும் குறைஞ்ச பட்சம் உள்ளே இருக்கும்போது அது பழகிடும் அண்டர் ட்ரையலாக ஊழல் வழக்கில் ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தனை உள்ளே வச்சுருக்கீங்கன்னா இது என்ன நாடா இல்லை சுடுகாடா இது மொடி அமித்ஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாலிடிக்ஸ்ன்றது தேர்தலாம் நான் ஜெயிக்கணும் எனக்கு அதுதான் அரசியல் அது மட்டும்தான் அரசியல் அது இடையூறாக எம வந்தானாலும் குறுக்க வந்தானாலும் அவனை தூக்கி நான் உள்ளே போடுவாங்க முதல் அது ரெண்டு முதலமைச்சரை கைது பண்ணுற அளவுக்கு ஆணவன் தலைவிரி சாடுதுன்னா இது இது என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் இது நான் கேட்குறது என்ன கேடுகட்ட கவர்மெண்ட் என்ன கேவலமான கட்சி ஏங்க ஈடுன்றது ஒரு வெறிபிடித்த நாயாக என்று மாறிவிட்டதுங்க எந்த நாம்சமும் அதுக்கு இல்லை சர்வாதிகாரிகளுக்கிட்ட இப்படி ஒரு அமைப்பு எல்லா கட்சியும் எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்குது இன்றைக்கு வந்து ஒரு கூலிப்படையாக மோடி அரசோட மெர்சனரி ஃபோர்ஸ் ஆக எக்ஸ்ட்ரோஷன் ராக்கெட்டும் அல்ல மிரட்டி பணம் பறிக்கக்கூடிய கும்பலாக ஈடி மாறிடுச்சு இந்த கேஸில் அப்ரூவல் ஆனவர் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக எலக்ட்ரோல் பண்ண முப்பது கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இது எவ்வளோ கேடுகட்ட கவர்மெண்ட்டு கேடுகட்ட கட்சி கேவலமான அரசு எவ்வளோ கீழ்த்தரமான தலைவர்கள் இப்போ அதில் நீ கைது பண்ணவன் காசு கொடுத்துருக்க அவனை விட்டுருக்கேடா இதெல்லாம் உங்கள் முகத்தில் காரி துப்புறாங்கல்ல அப்போ கூட அவங்களுக்கு புத்தி வரல என்னென்னா ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமுக மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் தேர்தல் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க தேர்தல் களம் சூடு பிடிச்சிருச்சு மதுபான ஊழல் வழக்கில் வந்து ஏற்கனவே ஆம் ஆத்மியோட முக்கிய தலைவரான மணி சிசோடியா கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் தான் இருக்கார் பல மாதங்களாக அவருக்கு வந்து ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு தான் வருது இந்த சூழலில் டெல்லி முதல்வரான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நேற்று நைட் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் ஈடியால் எப்படி பார்க்குறீங்க இது அராஜகம் தலைவிருத்து ஆடுகிறது இந்தியாவில் என்பதை எடுத்துக்காட்டக்கூடிய மற்றொரு நிகழ்வு இது ஜனநாயக படுகொலை தப்பு செஞ்சாரா இல்லையான்றது கிடையாது இங்கே இஷ்யூ தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு முதலமைச்சரை எதிர்கட்சி முதலமைச்சரை சும்மா கிள்ளுக்கிற மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ண முடியுதுன்னா இந்த அரசு எந்த பாதையில் போகிறது ஒரு முதலமைச்சரையே கைது செய்ய முடியுதுன்னா மற்றவங்க கதை என்ன மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் மோடி அரசு கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை இது கடந்த ரெண்டு மாதங்களில் பதவியில் இருக்கக்கூடிய கைது செய்யப்படக்கூடிய இரண்டாவது முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் கைது செய்யப்பட்டார் பிஎம்எல்ஏ வழக்கில் அதே மாதிரி இதே இன்றைக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மோடி அரசுக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பித்து விட்டது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்திரா காந்தி எப்படி எழுபத்தைந்து எழுபத்தேழு அராஜகம் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டாரோ அது போல இந்த முறை தேர்தலில் மோடி தோற்கடிக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகி கொண்டிருக்கணும் என்று தான் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை இப்படியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தோல்வி பயத்தால் தான் மோடி இதை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவங்க நானூறு சீட்டு முன்னூத்தி எழுபது சீட்டு அப்படின்றதெல்லாம் கதை உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்குது அந்த பயத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவர்களை சிறையில் பிடிச்சி போடுது முதலமைச்சரை கைது பண்ணுற லெவலுக்கு போதுனா இந்திய ஜனநாயகம் செத்துக்கிட்டு இருக்கு தப்பு பண்ணானா பண்ணலையான்றது வேற கோர்ட் ஆர்டர்ல உள்ள போறது வேற ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நீதிமன்ற தீர்ப்பால் தண்டிக்கப்பட்டு போனா விசாரணை கைதியாக ஒரு முதலமைச்சராக வந்து எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய முதலமைச்சரை நீங்க சிறையில் பிடிச்சு போடுறீங்கன்னா இது நிச்சயமாக வந்து ஜனநாயகத்துக்கு விடப்பட்ட மிக மிக பெரிய ஒரு சவால் இந்தியா கூட்டணியில் முக்கிய அங்கம் வகித்தவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதுல தப்பு நடந்திருக்கா இல்லையான்றது பிரச்சனை கிடையாது இவ்வளவு நாள் பொறுத்து நீ இன்னைக்கு அரெஸ்ட் பண்றன்னா இது தோல்வி பயத்தால் தான் ஏனெனில் மோடி அரசுக்கு எதிராக இந்த இந்துத்துவ வாக்குகள் மத்தியில் மோடிக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருப்பவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லி சட்டமன்றத்தில் கடந்த மூன்று தேர்தல்களாக திரும்ப திரும்ப அவர்கள் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்கோர்ஸ் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் பிஜேபி ஜெயிக்குது தோல்வி பயம் வந்த காரணத்தால் தான் மோடி இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சரை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச
இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது அவசர நிலை காலத்தை விட கொடுமையான காலகட்டத்தில் நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ராகுல் காந்தி கெஜ்ரிவால் கைதுக்கு பிறகு போட்ட ட்வீட் ரொம்ப முக்கியமானது டிக்டேட்டர் வான்ஸ் டு சி அ டெட் டெமோக்ரஸி செத்து போன ஜனநாயகத்தை பார்ப்பதற்கு இந்த சர்வாதிகாரி விரும்புகிறார்னு போட்டிருந்தார் உண்மைதான் அது ஏன்னா ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் தான் நடக்கும் இந்திரா காந்தி அட்டோனிய மண்ணு சர்வாதிகாரியா அலங்கோலியாக இந்தியாவை ஆண்ட பொழுது நடந்த அட்டோனியங்கள் இன்னைக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்பையாவது அதை மன்னிக்கலாம் ஏன்னா டிக்ளேர்ட் எமர்ஜென்சி அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இது ஜனநாயகத்தின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய அட்டோடியம் நீதிமன்றங்கள் தலையிடவில்லை என்றால் இந்த தேர்தலே வந்து முறையாக நியாயமாக நடப்பது என்பது கேலி கூத்தானதாக மாறும் பிடிக்காதவங்க எல்லாம் இவங்க பிடிச்சி உள்ள போடுவாங்க மாரல் கூட ஆஃப் கான்டக்ட் வந்த பிறகு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது தப்பு பண்ணானா இல்லையான்ற பிரச்சனை கிடையாது லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இருக்கணும் நேற்றைய கூட நம்முடைய துரைமுருகன் கூட பேசியிருக்காரு வேட்பாளர்களை கைது செய்ய முயற்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை திமுக வேட்பாளர்கள் இது கவர்மெண்ட் செஞ்சாலும் செய்யும் எந்த தர்மத்துக்கும் கட்டுப்படாத ஒரு அரசு இது ஆகவே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது என்பது கடுமையான கண்டனத்துக்குரியது அராஜகம் தலைவிருத்து ஆட தொடங்கி இருக்கிறது இந்தியாவில் சர்வாதிகாரி செத்துப்பான ஜனநாயகத்தை விரும்புகிறார் என்று ராகுல் காந்தி சொன்னது நூறு சதவீதம் சரி இந்திய மக்கள் ஒன்று திரண்டு இப்பொழுதாவது விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் இந்திய ஜனநாயகமும் இந்திய நாடாளுமன்ற ஜனநாயகமும் இந்தியா என்கின்ற அந்த அருமையான கட்டமைப்பும் கடந்த கால கரியன் கடந்த காலத்தின் கரிய நிழலாக மாறிப்போகும் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் மூலமாக வந்து பல தலைவர்கள் சிறையிலே தான் இருக்காங்க பல மாதங்களாக வந்து அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்கல உச்ச நீதிமன்றமே சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வெளிப்படையாக கண்டனம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து ரெண்டு முதல்வர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக வந்து வெளிப்படையாக ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ண வேண்டும் ஆனால் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் இல்லை இப்போ இவர் கெஜ்ரிவால் கேஸில் கூட இன்றைக்கி அவசர வழக்காக அது வருது அபிஷேக் மனு சிங்வி தான் அவங்க வழக்கறிங்க டாக்டர் மனு சிங்வி தான் அப்பீர் ஆகிறார் சி அந்த சட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைது வந்து ஜாமீன் கிடைப்பது இந்த கைதில் கடினம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் பிஎம்எல்ஏ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் சட்டப்படி இதில் ஜாமீன் கிடைப்பது கடினம் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் நினைச்சதுன்னா சட்டப்படி மட்டும் இல்லை நியாயப்படியும் தர்மப்படியும் செயல்படலாம் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு சட்டங்கள் மட்டுமே எல்லா நேர எல்லா நேரங்களிலும் நாம் பார்த்து நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னு நாம் சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் அரிதினும் அரிதான தருணங்களில் நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்திய அரசியலும் சாசனத்திற்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் பொழுது வெறும் சட்டத்தை பார்த்து மட்டும் நம்ம தீர்ப்புகளை கொடுக்க முடியாது அது கிழமை நீதிமன்றங்களும் அதிகபட்சம் உயர் நீதிமன்றமும் வெறும் சட்டத்தை பார்த்து தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தர்மத்தின்படியும் நியாயத்தின்படியும் இந்தியாவின் அடிப்படை விழுமியங்களின்படியும் இந்திய ஜனநாயகத்தின் நன்மை கருதியும் அவர்கள் தீர்ப்புகளை வழங்கலாம் வெறும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்எல்ஏ பியூர்லி பிஎம்எல்ஏ படி தான் உச்ச நீதிமன்றம் செயல்படணும்னா அவருக்கு பெயில் கிடைப்பது கடினம் பட் அப்படித்தான் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரேர் அக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி சுச்சுவேஷன்ஸ் டிமாண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆன்சர்ஸ் ரெண்டு முதலமைச்சர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ரெண்டு மாத இடைவெளியில் எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் அப்போ இது உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்கல்ல சட்டத்தை காப்பாற்றுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது நீ எல்லா தலைவர்களையும் பிடிச்சி உள்ள போட்டுட்டு எலெக்ஷன் நடத்துவியா அந்த கந்தரவோலத்தை பார்க்கணுமா நாடு அந்த கருமத்துக்கு எலெக்ஷன் நடத்தாமல் நீ தான் எல்லா சீட்டு ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிட்டு போங்களேன் வேணா சொற்ப இன்னிக்கல ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுல நூறு சீட்டை எதிர்கட்சிகளுக்கு கொடுத்துட்டு நானூத்தம்பது சீட் நீங்கள் அதை நீங்கள் நானூறுன்றீங்க இல்லை நானூத்தம்பது வச்சுக்கோ எவன் கேட்க போறான் இடியோ மீன் எலெக்ஷன் நடத்துற மாதிரி சவுதி அரேபியாவில் எலெக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி புட்டின் ஜெயிக்கிற மாதிரி ஜெயிச்சுட்டு போ உன்னை எவன் கேட்க போறான் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எப்படிப்பட்ட எப்படிங்க ஒரு எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் நீ எலெக்ஷன் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்த பிறகு எப்படிங்க அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் எப்படி நீ அரெஸ்ட் பண்ணும் என்ன நாடு இது மே இருபத்தஞ்சு தான் டெல்லியில் எலெக்ஷன் இன்னும் ரெண்டு மாதம் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் உள்ள இருக்கும்போது பழகிடும் அண்டர் ட்ரையலா ஊழல் வழக்கில் ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தனை உள்ள வச்சிருக்கீங்கன்னா இது என்ன நாடா இல்ல சுடுகாடா இது சத்யேந்திர ஜெயின் ரெண்டு வருஷம் மணிஷ் சிசோடியா பதினாலு மாசம் விசாரணை கைதிங்க தண்டனை கைதி இல்ல செந்தில் பாலாஜி பத்து மாசம் என்ன எந்த விதத்தில் நியாயம் இதெல்லாம் அப்போ உங்கள் ஜனநாயகம் வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியை நோக்கி நகருகிறது அதுவும் கெஜ்ரிவால் அரெஸ்ட் வந்து அன்அக்செப்டபுளுங்க கெஜ்ரிவால் அரெஸ்ட் வந்து ஒரு வாக்கப் வேக்கப் கால் இந்திய மக்களுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணி மோடி வந்து இதில் இன்னொரு மெசேஜ் எல்லா மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் எஸ்பெஷலி அப்போசிஷன் ரூல் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு லுக் ஒழுங்காக இரு இல்லைனா உனக்கும் இதுதான் கதி தொடர கூட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த தொடர கூட வாய்ப்ப
இதை கடந்த போது சிவில் சமூகம் நீதிமன்றங்கள் இதை கடந்த போது பொதுமக்களும் பல்துறை அறிஞர்களும் இதை கண்டுக்காம அப்படியே போறாங்க இது ஏதோ சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்ல இது ரொம்ப சீரியஸ் இஷ்யூ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அரசு பண்றேன்னா அது எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ அந்த ரெண்டாவது சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ எனக்கு எதிர்க்கிறவன் எல்லாருக்கும் இதுதான் கெதின்ற எச்சரிக்கை உணர்வை புரிய வேண்டியவர்களுக்கு அவர் புரிய வைக்க முயற்சிக்கிறார் மற்ற மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு இது அவர் கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை இதை பாரு முதலமைச்சர்ன்ற பாதுகாப்பு உனக்கு இருக்குன்னு நினைச்சுக்காது ஏங்க ஈடின்றது ஒரு வெறிபிடித்த நாயாக என்று மாறிவிட்டதுங்க எந்த நாம் சுமதிக்கு இல்லை சர்வ அதிகாரிகள்கிட்ட இப்படி ஒரு அமைப்பு எல்லா கட்சி எல்லா காலகட்டத்திலும் இருந்திருக்கு கஸ்டப்போன் ஒரு அமைப்பு இருந்தது ஹிட்லர்கிட்ட அவன் யாருக்கும் கட்டுப்படாத அந்த அமைப்பு போலீஸ் உளவுத்துறை ராணுவ அதிகாரிகள் விஞ்ஞானிகள் பத்திரிகையாளர்கள் எதிர்கட்சிகள் தொழிலதிபர்கள் யார வேணா அவங்க எப்ப வேணா என்ன வேணா செய்யலாம் பிடிச்சிட்டு போயிட்டா எங்க இருக்கா என்னன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு கூலி படையாக மோடி அரசோட மெர்சினரி போர்ஸ் ஆக எக்ஸ்டோஷன் ராக்கெட்னு வரல மிரட்டி பணம் பறிக்கக்கூடிய கும்பலாக ஈடி மாறிடுச்சு பாருங்க அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ல என்னெல்லாம் வந்திருக்குதுன்னு அரசு பண்றானுங்க நான் ஒருத்தனை பிடிச்சி தூக்கி உள்ள போறேன் வெறி <laughs> ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> நீங்க ஒரு பதிப்பகத்துக்கு தான் அதை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பதிப்பகம் உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டோ பாஞ்சு பர்சன்டோ ராயல் ராயல்டி கொடுப்பான் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து அந்த பத்து புத்தகத்தை நீங்கள் எந்த பதிப்பகத்தை கொடுத்தீங்களோ அவனுக்கு தெரியாமல் இன்னொரு பதிப்பகம் நீங்கள் நல்ல எழுத்தாளராக இருக்கீங்க பாப்புலர் ரைட்டர் நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்த பதிப்பகத்தை தாண்டி வேற ஒருத்தன் போட்டுறான் போட்டு அவன் லாபம் பார்த்துடுறான் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் லாபம் பார்க்குறான் இவ்வளோதான் அதிகபட்சம் அந்த இடத்துல நீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எஃப்ஐஆர் பதிவாவது நான் கேஸ் போடுறான்னா அதுக்குள்ள ஈடி வருது நினைச்சு பார்க்க முடியுதா உங்களால உங்களுக்கு ஈடியால கைது செய்யப்பட்ட பல தலைவர்கள் ஜாமீனே கிடைக்கல ஆனா இங்க திண்டுக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா அங்கித் திவாரி அப்படிங்கிற அதிகாரி இருபது லட்ச ரூபாய் கையங்களமா சிக்கினார் லஞ்சம் வாங்கி அவருக்கு ஜாமீன் கிடைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் அவனுக்கு நாலு மாசத்துல ஜாமீன் கொடுக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் யாரோட ஆளா இருக்குது இவன் லஞ்சம் வாங்குறான் மாநில காவல்துறை அவனை கைது பண்ணுது கையங்களமா சிக்கிற கையங்களமா மாட்டுறான் இங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ரெண்டு தடவை அவன் பெயில் டிஸ்மிஸ் ஆகுது அவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறான் சுப்ரீம் கோர்ட் அவனுக்கு பெயில் கொடுக்குது எப்படி அவனுக்கு எதுக்கு இவன் சுப்ரீம் கோர்ட் பெயில் கொடுக்குது நான் கேட்கறேன் அவன் மிரட்டி பணம் வாங்குறான்றது கிளீனா தெரியுது அந்த அளவு கோல நீ ஈடியில கைது செய்யப்பட்டவனுக்கும் கொடுக்கணும் இல்ல ரெண்டு வருஷமாக ஒருத்தனை ஜெயில வைப்பீங்க விசாரணை கைதியா ஊழல் வழக்குல நாளை குற்றம் நிரூபிக்கப்படலன்னா அவன் என்னங்க அவனுக்கு அந்த இழந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் எங்க போய் ட்ரையல் எப்ப நடக்கும்னு தெரியாதுங்க சார்ஜ்ஷீட் போட்டுட்டா வெளியில் விடணும் ட்ரையல் நடக்குதுன்னா கொஞ்சம் நாள் ட்ரையல் நடக்குதுன்னா விடுவான் இல்லை வழக்கு விசாரணை முடியும் சார்ஜ் ஷீட்டே போடல சார்ஜ் ஷீட் போட்ட பிறகு விட மாட்டேன்றான் ஃப்ரெஷ் சார்ஜ் ஷீட் போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஆகவே இது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது இப்போ கெஜ்ரிவால் நிலைமை என்ன மே இருபத்தஞ்சு டெல்லியில் எலெக்ஷன் கரெக்டாக ரெண்டு மாதம் இருக்குது இன்னைக்கும் வந்து குஜராத்தில் வந்து தொகுதி பங்கிட்டு முடிஞ்சிருச்சு தொகுதி பங்கிடு ஆமாம் டெல்லியிலே முடிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு இவர் இருந்தாலும் எலெக்ஷன் வேலை பார்க்க கூடாது பார்க்க கூடாதுன்னு தான் நீ கொண்டு போய் உள்ள போகிறேன் அதனால தான் நான் சொன்னேன் மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸை பேசாது இப்போ அவன் தப்பு பண்ணானா இல்லையான்றது இல்லை நீ ஒன்று முன்னாலேயே போட்டுச்சுருக்கணும் இல்லை ஜூன் நாலாம் தேதி பிறகு பிடி எலெக்ஷன் டைமில் எப்படி நீ பிடி அதே அமலாக்கத்துறை வழக்கு எதிர்கொண்ட பல பேர் பிஜேபி போனதால அவங்க தப்பிச்சு ஓட்டாங்க எத்தனை பேர் லிஸ்ட் முகுல் ராய்ல இருந்து அஜித் பவார்ல இருந்து ஷிண்டேல இருந்து இவன் பஞ்சாப் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார் அமரிந்தர் சிங்கில் இருந்து எத்தனை பேர் தப்பிச்சு ஓன்னா ஆகவே நீங்கள் அங்கே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மேலே வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பிஜேபி வாஷிங் மிஷினில் போட்டு உங்களை தோச்சு எடுத்து கிளீன் பண்ணி உங்களை செலவு போட்டு இஸ்திரி போட்டு வெளியில் துரத்தி விட்டுருவோம் எதிர்காட்சி எந்த இருந்தால் பிச்சு உள்ளே போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஆகவே மிக 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 நெருக்கடியான கட்டத்தில் இந்திய ஜனநாயகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது தேர்தல் அறிவிக்கை வந்த பிறகு முக்கியமான எதிர்கட்சி தலைவரை முதலமைச்சரை சிறையில் அடைப்பது என்பது அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை உச்சநீதிமன்றங்கள் இனிமேலும் 
வேடிக்கை பார்க்காமல் குறைந்த குறைந்தபட்சம் ஒரு தேர்தல் முடியும் வரையிலாவது பிஎம்எல்ஏ இந்த மாதிரி துஷ்பிரயோகம் செய்யாமல் இருப்பதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கணும் பிஎம்எல்ஏவை ரெண்டு மாதம் சஸ்பெண்ட் பண்ணு பாலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு எதிராக அவன் போகக்கூடாது மற்றவனுக்கு எதிராக போட்டு பிஎம்எல்ஏவை டூ மந்த்ஸ்க்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஒன்று குடி முடிக்கிடாது எவனும் தப்பிச்சு ஓட போகிறது கிடையாது டூ மந்த்ஸ் ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பிஎம்எல்ஏவை சஸ்பெண்ட் பண்ணு அதனால தான் நம்ம பிஎம்எல்ஏ போடுறான் மோடி கவர்மெண்ட்டு மற்ற சட்டத்திலெல்லாம் போட்டால் பெயிலில் வந்துடலாம் ஆள் தூக்கி சட்டம் கொடுமையான சட்டம் கிடையாது பெயிலே இல்லாமல் ஒருத்தனை எவ்வளோ நாளைக்கு ரெண்டு வருஷமாக உள்ள வைப்பீங்க பொட்டா சட்டத்தை விட தடா சட்டத்தை விட மோசமான சட்டம் இப்போ ராகுல் காந்தி வந்து ஒரு சமீபத்தில் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி பிஎம்எல் ஆக்ட் மூலமாக வந்து தவறாக கைது பண்ண அதிகாரிகளை வந்து நாங்கள் தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவோம் அதே போல் இந்த சட்டத்தை வந்து நாங்கள் மாற்றி அனுப்போம் அப்படிலாம் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது நடந்தால் நல்லது தான் நடக்குமான்றது தான் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வாக்குறுதியை ஒவ்வொரு கட்சியும் கொடுக்கணும் இந்த அதிகாரிகளை கொஞ்சமாவது பயம் வரும் ஆட்சி மாறுச்சுனா இவங்க கதெல்லாம் என்னங்க இந்த அதிகாரிங்க கதை இவன் எதுக்கு சட்டத்துக்கு விரோதமாக போகிறானுங்க சி யூ ஆர் லாயல் டு த கான்ஸ்டியூஷன் நாட் டு மோடி நாட் ஈவன் டு பார்லிமெண்ட் பட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் பொய் வழக்கு ஜோடிக்கிற வழக்கு மிரட்டுற வழக்கு இதுக்கு துணை போகிற ஈடி அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்ற வாக்குறுதியை ராகுல் காந்தி கொடுத்திருப்பது மிக மிக வரவேற்கத்தக்கது பாராட்டுக்குரியது இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்சியும் அந்த வாக்குறுதியை கொடுக்கணும் தெரு தெருவாக போய் அந்த வாக்குறுதியை மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கணும் நிச்சயமாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் இன்று சட்ட சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சிபிஐ அதிகாரிகள் குறிப்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் குண்டில் ஏற்றப்படுவார்கள் மக்கள் மன்றத்தில் அவர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள் தேர்தல் சமயத்தில் தொடர்ச்சியாக முக்கியமான தலைவர்கள் குறிப்பாக ரெண்டு சிஎம்கள் கைது செய்யப்படுவது மக்கள் மத்தியில் என்ன மாதிரியான ஒரு பார்வை உருவாக்கும் நீங்கள் கூட சொல்லியிருந்தீங்க தோல்வி பயம் வந்து பிஜேபி ஆட்கொண்டது அதனால தான் வந்து இந்த கைது நடவடிக்கைலாம் பார்க்க முடியும் சொல்றீங்களா மக்கள் மத்தியில் ஒரு பாயிண்டில் வந்து பிஜேபிக்கு எதிராகவே திரும்ப முடியாது தட்ஸ் பாசிபிலிட்டி அந்த வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் உறுதியாக அதை இப்போ சொல்ல முடியாது சிவா ஏன்னா இந்த இன்னும் ரெண்டரை மாதம் இருக்குது தேர்தலுக்கு முழு எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸுக்கு என்ன ஒன் மந்த் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் இருக்குது பத்தொம்பதாம் தேதி தான் இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தேழு நாள் இருக்குது டெல்லியெலாம் வந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி டூ மந்த்ஸ் எலெக்ஷனுக்கு இருக்குது இது என்ன மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எதிர்கட்சிகள் இதை எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியுன்றது நம்ம ஐ திங்க் நம்ம ரொம்ப உறுதியாக இந்திரா காந்தி பீரியடில் நடந்த மாதிரி இப்போ சொல்ல முடியல ஏன்னா இப்போ மக்களே போல்வர் கயவர் மோடிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வாக்கு என்பது நாம் திருப்திப்படக்கூடிய அளவுக்கு இன்னமும் குறையில்ன்றதான் யதார்த்தம் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அவங்களுக்கு அதே நேரத்தில் பிஜேபிக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்குன்றது உண்மை இது ரெண்டும் முரண்பாடுன்னு நினைக்க வேணாம் பிஜேபிக்கு தோல்வி பயம் இருக்கின்றது உண்மை பட் மக்கள் மன்றத்தில் அவங்களோட செல்வாக்கு என்பது கணிசமாக இருக்கின்றது உண்மை இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்து அவங்களுடைய வாக்கு வங்கியை எப்படி சிதைக்கும் வாய்ப்பு பாதி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்ன்றது ஐ திங்க் நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது வில் ஹாவ் டு ஜஸ்ட் வெயிட் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் அவன் இன்னும் யார் யார் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறானுங்கன்னு தெரில என்ன என்ன அட்டுவழியத்தை பண்ண போகிறானுங்கன்னு தெரியல இதை மக்கள் மன்றத்தில் இவங்க கொண்டு போகணும் எதிர்கட்சிகள் பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும் கொண்டு போகலன்னா கஷ்டம் எதிர்கட்சிகளுக்கு ஏன்னா அவங்க மோடியோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதால் அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிற அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா குறையில அதுதான் உண்மை பட் கெஜ்ரிவால் அரஸ்ட் இஸ் அ வெரி மேஜர் இஷ்யூ கெஜ்ரிவாலே சாஃப்ட் இந்துத்துவா தானங்க அனுமன் சல்சா பாடுறாரு அவர் பாபுரம் அவர் வந்து ராமர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவேன்னு சொன்னார் அவரே சாஃப்ட் இந்துத்துவா தான் ஸோ அவர் அடிக்கிறதால வந்து மக்கள் மத்தியில் அது என்ன மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நமக்கு தெரியல டெல்லி வந்து யூனியன் டெரிட்டரி பெரிய பொருள் பஞ்சாப் அவங்க கையில் இருக்குது பஞ்சாப்ல இவங்களுடைய பாலிடிக்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ஃபுல் ஷேப்புக்கு வரல அங்கே வந்து அங்கே அகாலிஸோட மறுபடியும் பிஜேபி போறான் குஜராத்லேயும் ஓரளவு ஸ்ட்ராங்காக குஜராத்லேயும் ஓரளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு பட் மோடியை தோக்கடிக்கிற அளவுக்குலாம் ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஆப்ட் லைக் இங்கே உட்காந்துன்னு பேசுறாங்க அங்கெல்லாம் குஜராத்ல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிஜேபி டெஃபினட்டா யூபில தொகுதியில் கூட வாங்க வாய்ப்பே கிடையாது அங்கே டைனமிக்ஸ் வேறங்க ஜனங்க வந்து ஹிஸ்டரியா வந்த மாதிரி மோடி மோடி மோடின்னு கத்துறாங்க சாதாரணமா மோடி டெல்லியில இருந்து ஆமடாபாடு போறாருனா ஏதோ ஃபாரின்லேருந்து வரல ஆமடா டெல்லியிலேருந்து ஆமடாபாடு போகிறாருன்னா விமான நிலையம் பூரா வந்து ரோடில் நாலு கிலோமீட்டருக்கு நிற்கிறான் ஸோ இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் வந்து காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி அலையன்ஸ் வச்சாலும் பிஜேபியை குஜராத்தில் தோக்கடிக்க முடியுமானா கடினமான கேள்வி தான் மேபி ஓரளவுக்கு யூபியில் பாசிபிளாக இருக்கலாம் அதனால் இது பல மாநிலங்களில் இந்தியா கூட்டணி சாதகமான ஒரு சூழல் உருவாயிருக்கு இல்லையா இந்த சில
கெஜ்ரிவால் கைது செய்வதற்கு சில நாட்கள் சில சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னாடி தான் எஸ்பிஐ வந்து முழுமையான தகவலை வெளியிட்டாங்க தொடர்பான தொடர்பாக ஸோ அதை மடைமாற்றுவதற்காக தான் அந்த கைது அப்படின்னு ஒரு பார்வை முன்னெடுக்கப்படுது அது ஓரளவு உண்மை பட் அது இல்லைனாலும் இன்னும் ரெண்டு நாள் பொறுத்து நடந்திருக்கும் மடைமாற்றம் செய்வது எதை எதாவது ஒன்று செஞ்சு எதையாவது ஒன்று மடைமாற்றம் செய்து கொண்டே இருப்பது டைவர்ஷனரி டாக்டிக்ஸை கண்டினியூஸாக மோடி அரசு பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஸோ எஸ்பிஐ கொடுத்த பிறகு அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கம்ப்ளைன்ஸில் பெட்டிஷன் போட்ட பிறகு அஃபிடவிட் போட்ட பிறகு நாலு மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டான் தகவலை ஏற்றிட்டான் ப்ளஸ் அதுக்கு அடித்து நாலு மணி நேரம் பொறுத்து ஈடி அரெஸ்ட் பண்ணுது ஏங்க மேன் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க மாதிரி நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த பிறகு எம்சிசி மாரல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வென் இட் இஸ் இன் ஃபோர்ஸ் இப்படிலாம் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் அதுவும் ஒரு முதலமைச்சரை கைது பண்ணதாக வரலாறே கிடையாதுங்க பயப்படுவாங்க போலீஸ் என் ஏஜென்சிஸ் பயப்படும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு மரியாதையும் மனசாட்சியும் உள்ள தைரியம் உள்ள அதிகாரிகள் இருந்திருந்தாங்கன்னா மானமுள்ள அதிகாரிகள் இருந்தாங்கன்னா இந்த கைது செஞ்சிருக்க மாட்டான் ரெசிஸ்ட் பண்ணுவான் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோன்னு பார்த்துக்கலான்னு இருப்பான் எலெக்ஷனில் அது செய்யக்கூடாது நீங்கள் அவன் தப்பே பண்ணிருந்தாலும் செய்யக்கூடாது இப்போ டெவல் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டுன்றது என்ன ஏன்னா இவனுங்க எப்படி நம்ப வச்சிருக்கானுங்க பிஜேபினா எல்லா ஏஜென்சிஸையும் அடுத்து நாங்கள் தான் முந்நூறு நானூறு ஐநூறுன்னு அள்ளி விட்டுருக்கானுங்க பர்செப்ஷன் வாரில் அவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த அட்டூழியத்தை பண்ண முடியுது அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸில் அப்ரூவ் ஆனவர் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக எலக்ட்ரோல் பண்ணி முப்பது கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு அதுவும் வெளியில் வந்திருக்கு இப்போ எவ்வளோ கேடுகட்ட கவர்மெண்ட்டு கேடுகட்ட கட்சி கேவலமான அரசு எவ்வளோ கீழ்த்தரமான தலைவர்கள் பிடிச்சி உள்ளே போடுறீங்க அது பெரிய இதுவாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் மாரல் பொசிஷன் எடுத்து நாங்கள் ஊழலில் ஒழிக்க வந்தவர்கள்னு இப்போ அதில் நீ கைது பண்ணவன் காசு கொடுத்துருக்கா அவனை விட்டுருக்கேடா இதெல்லாம் உங்கள் முகத்தில் காரி துப்புறாங்கல்ல அப்போ கூட அவங்களுக்கு புத்தி வரல என்னென்னா மீடியா கேப்சர்டு கம்ப்ளீட்லி கேப்சர்டு எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் எக்ஸப்ட் ஜுடிஷியரி டு சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட் காம்ப்ரமைஸ்ட் அது பிளானிங் கமிஷனாக அது ஃபினான்ஸ் கமிஷனாக இருக்கலாம் சிஏஜியாக இருக்கலாம் எலெக்ஷன் கமிஷனாக இருக்கலாம் ஒரு பிஐஏயாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனையும் கேப்சர் பண்ணிட்டானுங்க அதனால தானே நீங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போய் நிற்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது திமுக மாதிரி பெரிய கட்சிகள் இருக்கிறதால அரசியல் ரீதியாக சித்தாந்த தெளிவு உள்ள கம்யூனிஸ்டுகள் காங்கிரஸ்காரர்கள் இருக்கிறதால தமிழ்நாட்டில் நம்ம பிரச்சாரத்தை ஓரளவாக மேற்கொள்ள முடியுது அவங்க பிரச்சாரமே பண்ணாம தான் உட்காந்துருக்காங்க பிஜேபியில் ஏன் பிஜேபியில் பிரச்சாரத்துக்கு போனோம் தமிழ்நாடு பிஜேபியில் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் அப்படி போனதாவே தெரியல அவங்க கேம்பெயினுக்கே போக முடியலையாங்க ஸோ இட்ஸ் ஒரு பெக்யூலியர் எலெக்ஷன் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கேக் வாக்கு தான் இவங்களுக்கு ஆல் இண்டியா லெவல் வேறு தமிழ்நாடு வந்து இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஸ்டாலின் தான் அதுவும் த்ரீ கார்னர் ஃபைட்டில் கண்டிப்பாக அட்வான்டேஜ் ஃபார் டிஎம்கே அல இண்டியா அலைன்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் கெஜ்ரிவால் தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க நேர தொகுதிக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்டு கால் ஜி டி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட்